வெல்கம் டு கம்ப்யூடெக் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஒய் வி ஆர் கோயிங் டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அதுக்கப்புறம் ஒய் வி நீட் டு யூஸ் ஊப் பார்க்க போகிறோம் இப்போ C programming எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா C is a function oriented programming language. C ல ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் C ப்ரோக்ராமை நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுவோம் எப்பயுமே C programming எழுதும் போதே நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம் ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு டூ பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஃபங்க்ஷன்ன்றது வந்து அது ஒரு பிளாக் பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராமில் லென்த்தியாக இருக்க ப்ரோக்ராமில் அது ஒரு சின்ன பிளாக்கு அது ஒரு ஸ்மால் ப்ரோக்ராமு அது ஒரு சப் ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு டூ பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஒரு டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனே எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் த லென்த் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமோட லென்த்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஒன்ஸ் யூஸ் மெனி டைம்ஸ் ஒரு முறை எழுதுனா போதும் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எத்தனை முறை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் ஃபங்க்ஷனுடைய அட்வான்டேஜ் ஸோ ரைட் ஒன்ஸ் யூஸ் மெனி டைம்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் ரீயூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே ஏன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரே ஒரு முறை நம்ம எழுதுகிறோம் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம எத்தனை முறை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ரீயூசபிலிட்டி இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் அந்த சி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ப்ரோக்ராமை நம்ம எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம் அப்போ ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நம்ம எரரு செக் பண்ணவே முடியாது கெனாட் செக் ஃபார் எரர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து ஏன் எரர்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது லென்த் ரொம்ப லாங்காக இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராமோடைய லென்த்து லாங்காக இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பெரிய ப்ரோக்ராம் லென்த்தியான ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம் மெமோரி நிறைய மெமோரி எடுத்துக்கோம் மெமோரி அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஒஸ்ட்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் உள்ள ப்ரோக்ராமை ஸ்மால் ஸ்மால் பிளாக்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்மால் ஸ்மால் பிளாக்ஸ் ஆர் பீசஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து என்னது ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து இந்த லாங் லென்த்தியான ப்ரோக்ராமை எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அந்த டிவைட் பண் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன யூஸஸ் இருக்குது அது பார்ப்போம் இப்போது நம்ம அந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை ஸ்மால் ஸ்மால் கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் இருக்கிற ப்ரோக்ராமாக டிவைட் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்குது அந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸை நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இப்படி டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் இருந்து எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் உள்ள ப்ரோக்ராமை நம்ம ஒரு ஆறு ஃபங்க்ஷன்ஸை ஃபங்க்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் லைன் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபிஃப்டீன் லைன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இது ஒரு டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி லைன் இருக்குது ஸோ இப்படி நம்ம
ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஈஸியா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால மெமரி ஸ்பேஸும் கம்மியா எடுத்துக்கும் லோ மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் லோ மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே அதனால எரர் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஈஸியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரிண்ட் எஃப் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பிரிண்ட் எஃப்னு எழுதுறோம் சி ப்ரோக்ராமில் பிரிண்ட் எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம் அப்போ அந்த பிரிண்ட் எஃப்ன்றது என்னது ஃபங்க்ஷன் எது எதுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் லைனை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேன் எஃப் ஸ்கேன் எஃப் எதுக்கு நம்ம இன்புட் கெட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்கேன் எஃப் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் எஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்புட் கெட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கிளியர் ஸ்கிரீன் கிளியர் ஸ்கிரீன் எதுக்காக அவுட்புட் ஸ்கிரீனில் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி அவுட்புட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரீனை வந்து கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கை பண்ணுது பிரிண்ட் எஃப் பிரிண்ட் பண்ணுது ஸ்கேன் எஃப் இன்புட் கெட் பண்ணுது கிளியர் ஸ்கிரீன் வந்து கிளியர் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கை வந்து டாஸ்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிளாக் ஆஃப் பிளாக் பிளாக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் மெமரி ஸ்பேஸும் லோவாக தான் அதை எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி மெமரி ஸ்பேஸ் லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அதோட நம்ம ப்ரோக்ராமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன சரி ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து சி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நிறைய அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் இது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சரி நம்ம ஏன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுக்கு நம்ம போகிறோம் ஏன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ட்ராபேக் இருக்குது அது இப்போ பார்ப்போம் ஸோ வாட் ஆர் த ட்ராபேக் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ ட்ராபேக் என்ன இருக்கு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நம்ம ஏன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுக்கு போறோம் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட்ல இருந்து ஸோ ட்ராபேக் என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஆடு சப் மல் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே தான் நம்ம ரெண்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே நம்ம எந்த வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணாலும் அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இன்ட் ஏவும் பியும் இன்டீஜர் டைப்பு இந்த ஏவும் பியும் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் ஓகேவா குளோபல் வேரியபிள்ஸ் ஏன் குளோபல் வேரியபிள்ஸ்னா அதை ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இப்ப நான் இங்க இன்ட் ஏ அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இது லோக்கல் வேரியபிள் ஸோ நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இப்ப சப்போஸ் இந்த சி ப்ரோக்ராம பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸ யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ல யார் வேணாலும் அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நான் இதை வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அதனால இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸையும் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ல யார் வேணாலும் அந்த வேரியபிள்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒண்ணு இப்ப சப்போஸ் நானு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள கொடுத்துருந்தேன் இப்ப ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் இன்ட் ஏவை கொடுத்துருக்கேன் இது இன் ஏதோ வேறு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இந்த ஏன்ற வேரியபிளை ஆட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் அது லோக்கல் வேரியபிள் ஸோ இங்கே வெளியில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ குளோபல் வேரியபிள்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் விச் வேரியபிள் இஸ் அக்சஸ்டு பை விச் ஃபங்க்ஷன்
அப்ப என்ன என்ன அர்த்தம் இங்க அந்த வேரியபிளுக்கு அந்த டேட்டாக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டியே கிடையாது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது ஸோ இங்க டிஃபிகல்ட் டு ஃபைன் எந்த வேரியபிள் எந்த ஃபங்க்ஷன் அக்சஸ் பண்ணுச்சுன்றதும் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த டேட்டாக்கு ப்ரொடெக்ஷனும் கிடையாது ஒரு செக்யூரிட்டியும் கிடையாது இங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த சி சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா தனி டேட்டா மீன்ஸ் அதான் இந்த வேரியபிள்ஸ் தான் டேட்டாலாம் தனியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே தனியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்படி கிடையாது டேட்டாஸ் எல்லாமே அங்கே செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் எப்படி எப்படி செக்யூர்டாக இருக்கும்ன்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஓகே சி ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா தனியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃபங்க்ஷன் தனியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னு சொன்னேன் ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா வந்து ப்ரொடெக்டடா இருக்கும் சி வந்து சில வந்து டேட்டா எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ஷனா இருக்காது ப்ரொடெக்டடா இருக்காது அது டேட்டாக்கு வந்து செக்யூரிட்டியே கிடையாது ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா வந்து செக்யூர்டா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதனால தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்டடா இருக்கும்னு சொன்னல அது எப்படின்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ வை வி நீட் டு யூஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த டேட்டா ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் நான் சொல்லியிருந்தேன் டேட்டாக்கு செக்யூரே இல்லை டேட்டா செக்யூராக இல்லை டேட்டாவுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனே இல்லை செக்யூரிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டாக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது டேட்டாக்கு செக்யூரிட்டி இங்கே இருக்குது அது எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் நம்ம ஏன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸை பொறுத்த வரைக்கும் சில வந்து டேட்டா தனியாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஃபங்க்ஷன் தனியாக ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இங்கே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்ல நம்ம டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் பைண்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ டேட்டாவும் டேட்டா ஹைட் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பிளேஸ்டு இன் ஏ பிளேஸ்டு ஆர் ஸ்டோர்டு இன் அ சிங்கிள் யூனிட் தட் இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ டேட்டாவும் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட் குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த யூனிட் என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் டேட்டா ஹைடிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து டேட்டா வந்து ஹைடாக இருக்குது டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸ்டூ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸே எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் டூ இருக்கு ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஒன் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னோட டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் டூல ஸ்டூடெண்ட் டூவோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டூ ஸ்டூடெண்டோட டேட்டாலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி நேம் கோர்ஸ் ஐடி நேம் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னோட ஐடி நேம் கோர்ஸும் சரி ஸ்டூடெண்ட் டூவோட ஐடி நேம் கோர்ஸ் தனித்தனியா இருக்கு இங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு இதுலயுமே ஃபங்க்ஷனும் இருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ல இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் டூ வந்து ஆப்ஜெக்ட் டூல இருக்கு ஸோ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஐடி இந்த நேமு இந்த கோர்ஸ் இது மூணுமே யார் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ல இருக்க ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இந்த ஐடி இந்த ஸ்டூடெண்டோடைய ஐடியும் நேமையும் கோர்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னுடைய ஐடியும் நேமும் கோர்ஸும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்டோடைய டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த டேட்டா எல்லாமே ஹைடாகி இருக்கு இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இந்த மூணு டீட் இந்த மூணு டேட்டாவையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டேட்டா ஹைடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல இந்த டேட்டா ஹைடிங் கான்செப்ட் இந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ஹைட் பண்றது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் டேட்டா ப்ரொடக்ஷனா இருக்கு ஸோ இப்போ இந் இந்த இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டூல இருக்கிற இந்த ஐடியும் நேமு கோர்ஸை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ல இருக்க ஃபங்க்ஷனை ஆக
So, in the data are accessed by only by the member function related to that object. And the object related on a in the object related on a in the function matana in the moon data we access funding. Are they marry in the object related on a in the function matana in the moon data we access funding. இங்க வெளிய அவுட்சைடர்ஸ்க்கு இங்க இடமே கிடையாது அவுட்சைடர்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் வெளிய இருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து வெளியில இருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது சோ அந்த கான்செப்ட தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டேட்டா ஹைடிங் சொல்றோம் சோ இதுதான் டேட்டா ஹைடிங் சோ இதனால தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கை யூஸ் பண்றோம் இங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் எல்லா இடத்துலயுமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் தான் இருக்கு அததான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதனாலதான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்க்கு நம்ம இதனாலதான் ஷிஃப்ட் ஆகுறோம் எதனால டேட்டாக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் டேட்டாவும் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த யூனிட் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம் அவுட்சைடர்ஸ் ஆர் நாட் அலோடு இங்க வந்து அவுட்சைடர்ஸ்க்கு இடமே கிடையாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அது மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண முடியும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் இங் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதனாலதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு இப்ப அதனாலதான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க யூஸ் பண்றோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்ப்போம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட் எடுத்துக்கோங்க ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட்ட நம்ம நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட் போய் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்திருக்கேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐட்டம் இருக்கு குவான்டிட்டி இருக்கு பிரைஸ் இருக்கு அமௌண்ட் இருக்கு சோ இது எல்லாமே டேட்டா தான் இது எல்லாமே டேட்டா இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ற ஐட்டம் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டூ ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் போரா நான் எடுத்திருக்கேன் இப்ப இப்ப நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா மில்க் ஐட்டமோட நேம் மில்க் மில்க் வந்து டென் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு பிரைஸ் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அமௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சோ அதே மாதிரி சுகர் டூ டூ இருக்கு குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்ப எயிட்டி ருபீஸ் சோ சாக்லேட் பிப்டி பிரைஸ் வந்து டென் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோ பிஸ்கெட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சோ இந்த மாதிரி இருக்கு டோட்டலும் இருக்கு நமக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோட இந்த டேட்டா எல்லாம் இங்க கனெக்ஷன் இருக்காது இவங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா இங்க தெரியாது இந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா எல்லாம் இங்க தெரியாது சோ இது ஒரு நம்ம இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் வந்து மில்க் தான் இருக்கு மில்கோட குவான்டிட்டி டென் இருக்கு பிரைஸ் வந்து தேர்ட்டி இருக்கு த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் டூல வந்து சுகர் இருக்கு அது எயிட்டி ருபீஸ் சோ இது இந்த டேட்டா வந்து இங்க வர முடியாது இந்த டேட்டா வந்து இங்க வர முடியாது சோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம் சோ இப்ப ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்க நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது அந்த எக்ஸாம்பிளோட பாத்தீங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் உங்களுக்கு நான் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வா